பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முஸ்லீம் ஸ்டைல் கீ ரைஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வீட்லேயே கல்யாண வீட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி கீ ரைஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த கீ ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பட்டை ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் வந்து இந்த கீ ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேணும் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி போட்டு செய்ய போகிறேன் அப்படின்றதுனால ஒரு மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கையளவு கொத்தமல்லி ஒரு கையளவு வந்து புதினா லீவ்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே நான் க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் வந்து ப்ரிப்ரேஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து அமுல் நெய் எடுத்திருக்கேன் வீட்டில் உங்கள்கிட்ட என்ன நெய் இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரகம் பட்டை கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்யில் இந்த ஜீரகம் பட்டை கிராம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் ஃப்ளேம் வந்து லோ பண்ணிக்கோங்க கருக விடாமல் இதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்குவேன் இந்த வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மீ மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து இதில் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நான் அரை கிலோ பாஸ்மதி ரைஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஒரு கிலோவில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க அளவு எல்லாமே இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் இந்த வெங்காயத்தை வதங்க விடுங்க இந்த நெய்யில் வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்க டைமில் நம்ம வந்து தண்ணி அளந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கிளாஸில் நான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் இப்போ இதிலையே வந்து நாலு கிளாஸ் தண்ணி நம்ம அளந்து எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் அளந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து குழையாமல் நல்லா புழு புழுன்னு வரும் ஸோ எப்போயுமே வெங்காயம் தக்காளி வதங்கும் போது இந்த மாதிரி தண்ணியும் அளந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே கீ ரைஸ் வந்து நீங்கள் ஜீரோ சம்பா ரைஸில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வந்து ஜீரோ சம்பா ரைஸ்க்கு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிரும் அதனால் ஸோ சில பேருக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸோட ஜீரோ சம்பா ரைஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஜீரோ சம்பா ரைஸில் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட தண்ணி நம்ம அளந்து எடுத்தாச்சு நம்மளோட வெங்காயமும் நல்லா அப்போ வதங்கிடுச்சு அடுத்து இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ கீ ரைஸில் நம்ம வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த குக்கர் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஆயில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குன்றதுனால நான் இதில் ஆயிலோ கீயோ சேர்த்துக்கல ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் இதில் கீயோ ஆயிலோ சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா அடியில் பிடிக்கும் இப்போ நான் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணி அளந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த தண்ணியை நான் இப்போ ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தயிர் இல்லைனா ஒரு பாதி லெமன் ஸ்வெஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்க போகிறோம் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்பைஸியாக சாப்பிட விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் பச்சை மிளகா நிறையா சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்றதுனால நான் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ உப்பு வந்து இதில் தண்ணியில் நீங்கள் உப்பு வந்து அரிசிக்கும் சேர்த்து உப்பு போட்டுடணும் அப்போ தான் இது கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரிசி போட்டு வேக வைக்கும் போது நம்மளுக்கு கீ ரைஸில் வந்து உப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் உப்பு சுருக்குன்னு இருக்கிற மாதிரியே உப்பு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறிடுங்க ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக வச்சுட்டு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இது நல்லா கொதிச்சிடும் இந்த மாதிரி
இப்போ லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் ஃப்ளேமில் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் நீங்கள் குக்கரில் விசில் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா குக்கரில் விசில் போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலில் இதை நீங்கள் இறக்கிருங்க அப்புறமா ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் வந்து விசில் வைக்க மாட்டேன் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்னும் தண்ணி இருக்குது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இதை கிளறி விடுங்க ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு கலர் கலர் நீங்கள் போதும் கிளறிட்டு இதை மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் நம்ம இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அரிசி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு இன்னும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து வேகணும் இப்போ அதை மூடி வச்சிடலாம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வெந்துடும் ஸோ அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து ட்ரை அவுட் ஆகிருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து இதை தம் வைக்க முடியும் ஸோ தம் வைக்கிற வீடியோ வந்து நான் நிறையா என்னோடய பிரியாணி ரெசிபீஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து நம்ம சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணியெலாம் தம் வைக்கணும்னு ஸோ அதே ப்ரொசீஜரில் தான் இப்போ நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் ஸோ தம் வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு தவா வச்சுக்கோங்க தவா மேலே இந்த குக்கரை நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரெஷர் வெளியே போகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிளேட் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை மூடிடுறேன் ஒரு ஃப்ளாட் பிளேட் எடுத்துக்கோங்க பிளேட்டுக்கு மேலே நம்ம நல்லா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் தண்ணி பிடிச்சி இந்த மாதிரி வச்சிடணும் இப்படி வச்சா தான் நம்ம வந்து குக்கருக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து வெளியே போகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து தம் வைக்கணும் இப்போ நம்ம தம் வச்சாச்சு தவாவோட வாசனை வர்ற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும் இப்போ நான் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் ஆகும் இது வந்து தவா வாசனை வர்றதுக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தவா சுற்றி நல்லா புகையாக வரும் தவாவோட வாசனையும் வரும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து தம்லேருந்து எடுத்துடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் தண்ணி எடுத்துடுறேன் அடுத்து இந்த பிளேட் எடுத்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்மளோட கீ ரைஸ் எவ்வளோ நல்லா குக் ஆகிருக்குன்னு ஸோ பாஸ்மதி ரைஸ் எப்போயுமே இந்த மாதிரி தம்மில் வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி குச்சி குச்சியாக நிற்கணும் அப்போ தான் வந்து ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் முஸ்லீம் ஸ்டைல் கீ ரைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துடலாம் ஸோ நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் இந்த மாதிரி தம் வைக்கும்போது குச்சி குச்சியாக இந்த மாதிரி நின்றுச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சாப்பாடு வந்து நல்லா பொழு பொழுன்னு இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ பொழு பொழுன்னு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது நம்ம வந்து இப்போ எடுத்துடலாம் இதை நான் வீக்கெண்டுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஆனால் வந்து சைட் டிஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனோ மட்டனோ செய்யலை வெங்காயம் தக்காளி போட்டு முட்டை போட்டு தொக்கு செஞ்சுருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீ ரைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சிக்கன் கறி இல்லை மட்டன் கறி கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து முட்டை போட்டு இன்றைக்கி தொக்கு செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கீ ரைஸ்க்கு இந்த முட்டை தொக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கீ ரைஸை ஸோ பர்ஃபெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண இந்த கீ ரைஸ் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த அரிசி எடுத்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி வந்து இது வெந்திருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி சாப்பாடு எடுத்து இந்த மாதிரி அமுக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அதிலேயே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் சாப்பாடு நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னு ஸோ இந்த வீக்கெண்டுக்கு இதே மாதிரி ஒரு கீ ரைஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா முஸ்லீம் ஸ்டைல் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி வீக்கெண்ட் பாய்